ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനൊരു പോളയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പോളയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളയിൽ ഞാൻ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പോളേനെ മതി ഒരു കുടുംബത്തിന് നോമ്പ് കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിലൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കുറച്ച് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് അധിക പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പോലെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ല പൊടി പൊടി പോലെ കിട്ടേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോളയുടെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദനാക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ പാലെടുക്കുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ആ ബേസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു മൈദയുടെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉള്ളി മസാലയിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി പോളി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പഴയ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ബാറ്റർ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു ദോഷമാവിൻ്റെ കനത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മാവാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ പണികളാണ് ചെയ്യുന്നത് തക്കാളി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട്